ഹായ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ക്രാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാം കാരണം വീഡിയോസ് ആകെ മീൻസ് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക കേട്ടോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വീഡിയോസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് വീഡിയോസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാനാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓർഡറിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അടിപൊളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഞാൻ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കണ്ട് നേരെ നീണ്ടു വരും കറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ ഓർഡറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം പുതിയ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോർഡിനേറ്റ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആരും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഐഡിയാസ് ആശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ മലയാള മീഡിയ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കുറെ പേര് മലയാള മീഡിയ ആണ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സാറേ മലയാള മീഡിയ ആണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയത്തിനും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ കാണാം മീൻസ് അതർ കോർണേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കോർണേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കോർണർ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഫോർ ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് ഫോറും ത്രീയും ആണെന്നുള്ളത് അതർ ത്രീ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം വരുന്നത് ഏട്ടാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എ കൊടുത്തു ബി കൊടുത്തു ഇതിന് സി കൊടുത്തു ഓ ഓ ആയിട്ട് ഇതിന് നോട്ടാം കാരണം ഒറിജിൻ ആണ് ഓക്കെ എക്സും വൈയും കൂടി കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോമ സീറോ ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ലൈൻ്റെ ഒക്കെ ജനറൽ ഫോം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ഇത് കാണാൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടാച്ച ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ആവുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വൈലോട്ട് അകലല്ല അതുകൊണ്ട് വൈഡ് അകലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈഡൊക്കെ അകലല്ലാത്ത കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഈ പോയിന്റിൻ്റെ വൈ കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് ആയാലും എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് ആയാലും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ
second point second point kitta ini ide pole thanne ipo ivide namaku aagu ore ore point click thannittulla the four three aanu alle adayathu ivide three kitti ennu parannu kenjal ee point il ninnum ee y lotu thattumba ee ivide line aanu ivide nammal mark kiya ee point um ee point um thammilana bandham ee point um ee point um thammilana connection adu manasilaakki vecha mathi appo idana y appo ivide y lotu thattumba three ennu parana ivide point ethra irikkum three aayirikkum appo means origin etre aayirikkum 0 0 alle origin 0 0 aayirikkum okay njan ivada ingane kodukka origin 0 0 aayirikkum adu pole thane a namukku etre kitti 4 0 aayirikkum b already given aanu 4 3 aayirikkum c namukku kitti endu 0 അപ്പോൾ ഇതാണ് അതർ ത്രീ വെർട്ടീസസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കറസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ അറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ ഫൈൻ ദി അതർ വെർട്ടീസസ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഡോട്ടഡിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ശ്രദ്ധ സെൻറ്റർ നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് എന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് കോഡൻറ്റിനെ പറയേ പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് ആണ് കാരണം അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കേട്ടോ കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് പോസിറ്റീവ് മേലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കുറേ ചില ആളുകൾ എഴുതുമ്പോൾ മേലേക്ക് മൈനസ് എഴുതി പോകും തുടക്കക്കാരായ കാരണം കാരണം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചു അതേപോലെ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മേലക്കാണ് പോസിറ്റീവ് വരിക അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ പ്ലസ് നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ മുകൾക്കും പ്ലസ് നമ്പർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ശരി സോ ഇത് മൈനസ് തിരിച്ച് ഉണ്ടോ അവിടെ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഡോട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നുള്ളത് ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡോട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കറക്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രശ്നം കാണേണ്ടത് ത്രീ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇത്തിരി ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പറയാം പാരലൽ ലൈൻസ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം പാരലൽ ലൈൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഇതിലിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അടിഭാഗമാവട്ടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പാരലൽ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള താഴെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്രത്യേകം എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണ് ഇതിനൊക്കെ ഞാനൊരു ലെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഉണ്ടാ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിനും പറയാം കൊടുത്തുന്നു അപ്പം ഈ എ ബി പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ ഈ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസിനെയാണ് പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം അത് ഇങ്ങനെയാവാം ഇങ്ങനെയാവാം ഒരേപോലെ അതിപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിട്ടും ആവും പക്ഷേ രണ്ട് ലൈൻസും എന്താണ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് അതുപോലെ എ ഡി എന്ന് മീൻസ് എ ബി മാത്രമല്ല ഡി സിയും മോൾ ഭാഗവും ഡി സിയും അതുപോലെ തന്നെ സോറി എ ഡിയും ബി സിയും എന്തിന് പേരലാണ് വൈക്ക് പേരലാണ് എ ഡിയും ബി സിയും വൈക്ക് വൈ ആക്സിസിന് പേരലാണ് ഇങ്ങനെ പാരലൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാ വെച്ചാൽ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ചില ഇത്ര ഉള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണ്ടാണ് ആക്സിസിലോട്ട് എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് മുട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർ
minus 3. Y get done, Y load touch you know, 3D. Minus 2, what are you Next, D get done, they pull the Nadilla, the Xanad and Dam to Yan, so deal in the Mexilote, Mara the Xilote, and then minus 3. In Y load, 3D, 2 kitty. Laponu, what are they? Simple and a problem. La care road goody, my la care is the problem. See ya, my little party chapter, Mark Wangam. Okay, Panamke, Mulam the question load, Pua. Okay, next day, question number three. Question number three, you have already in textbook activity. You have already the question of the content. You have already question of the question. Now, the question is given three rectangles. One, two, three. Means A, B, C, and one rectangle. One rectangle is two coordinates. We have to answer the question of the question. Other coordinates are the same. Other coordinates are the same. The vertices are the same. The vertices are the same. The corners are the same. Okay? So, B, C, D. Okay. Next, you are going to work out the same question. It is very simple. It is the same parallel lines. For example, AB parallel to DC, AD parallel to BC. It is not parallel. It is not rectangle square. It is not parallel. In the case, it is not possible. In the case, it is not possible. In the parallel case, it is not rectangle and square. It is very simple. In the technique, it is not possible. It is not possible. Now, we are correct. Place is possible, and we will see it possible. We will see x axis and y axis and the graph paper is pointed and marked. Now, suppose we have a graph paper, for example, we have a graph paper. We have a rectangle here. This is a rectangle. This is exactly 2 cm and 4 cm. Now, we have a point exactly like this. We have a graph paper and we have a scale. We have a graph paper and we have a scale. We have a minus 1 and a minus 1 and a minus 1 and a minus 1 and a minus 1. We have a point. We have a point. We have a point. Correct pair lines which it in the exact idea where it is a paper in the graph of you which you want to nickel come out here you don't have any idea the graph paper will be kind of going over and I'm going to pop fast tight the answer is here on the one of the issue but in a technique on a number body candidate okay I'm on the nice of the Jota upon either eat rectangle first to go around out it never ever has to order in the world down and again in more bag at out a even out a even out a even out a okay but I'm gonna all the side on a chance or a quarter in the country Kau ni kalau ceria kelas tu, batang kelas tu lagi tu lo. Apo, ini orang ni kalau quarter ni, ni angan apa raya? One, two, moon, naal side ni kalau ni, le, naal kasih nang kalau ni tu beri. Ini ni, ini berapa orang ni merak tang ni dikit eh? Ni pun ini berapa pon ni dikit eh? Alang ni berapa ingan ni dikit eh? Ini orang ni kalau orang mix side ni dikit eh? Alang ni orang ni ingan ni dikit. Ingan ni orang ni kalau ni kita rak tang ni place ni dikit eh? Apo, angan ni rak tang ni kalau ni kita find out dia, ni kalau ni orang ni corner ni, ni kalau ni orang ni ingan ni orang ni. At least ni orang ni corner ni kalau ni kita find out, bagi kalau tu find out dia ni, kalau ni find out dia ni possible lah. At least ni orang ni corner ni kalau ni kita tahu. Ata, apo, orang ni corner ni orang ni tanda ni kalau ni, apo ni kalau ni orang ni orang ni. Apa sedih kan ni? Ipo, ini B ni ni kandu beri kita mohon ni. B kandu beri kita mesti sedih kan ni. Ipo, E ni point ni, ipo, ini ni E ni. Ipo, ini E ni point ni, ini ni X ni dah. X Y, X minus two ane. Apa ni kalau cindi kan? Di E point ni lenu. For example, B ane kan dibikin. Apa B dah X ni arni ni? Nama kita B. Po ingen ni ane kiri. Da. Ibu dah datumbo. Ibu dah down X. Alagi suppose ibu dah ni graf ni. Ibu dah datumbo down X. Alah X X. Aden ni ari kum E C dah X. Alah. Po C dah X ni tengen ni. C ni lenu mandi ya. Oru perpendicular angle load berke X X load berke. Ibu dah touchi kan value ane. Ibu dah C ke beri X I T. Aden po leten ni B dah ke islu. Ibu ni beri ya. Apa nama kita? Kita isu untuk nama kita B yang dah tu beraya, dua yang beraya. Ibu itu C dan ni yang tu beraya. Karena ini perpendicular aye karena mana beri. Ini ide boleh dengan ibu dan nama kita beraya. In next event itu ibu dan ni Y yang anak kita ni. I E da Y ni aye kita ibu ni karena ini E ni tu mungkin orang dengan muti kumbu, alai ni E line load tu muti, Y load tu muti kumbu kita tu ada anak tiga. Ada ni aye kita ini point ni tu beri muti kumbu orang kita same aye kita tiga aye kita. Very simple concept. Next, D is done. That is A given. Then, A is 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 given. 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വൈ ആണ് അപ്പൊ ഡിയുടെ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കി നോക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ കേസിൽ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും ഫോർ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാവുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ കേസിൽ ഇതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിലോട്ട് വരക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ബിയുടെ എക്സിലോട്ട് വരക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണ് ഇനി ബിയിൻ്റെ വൈ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഇവിടുന്ന് വൈ ആക്സിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എത്രയാണ് ആ സോറി നോട്ട് ടു കാരണം ഇതല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിലോട്ട് മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വൈലോട്ട് മുട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങണ്ടാവാം അങ്ങണ്ടാവാം കേട്ടോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എന്താവും മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സിയുടെ കേസിൽ എക്സ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും വൈ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ടു മൈനസ് ടു റൈറ്റ് തേർഡ് വൺ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ബി നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈ ആക്സ് കിട്ടാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും വൈലോട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യും അതാണല്ലോ ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുതന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബി ടു ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഓൾറെഡി മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് വൺ ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സിക്സ് ആണല്ലോ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയടാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഓരോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് വെറുതെ ആൻസർ ചെയ്യല്ല കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡെപ്ത്ത് നോളജ് കിട്ടും നല്ല അടിപൊളി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിത്തൌട്ട് ഡ്രോയിങ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പടയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് ഡ്രോയിങ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ദി അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആക്സിസ് ഒന്നും വരക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറയണം ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൈനിങ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു തിയറി പാർട്ട് പറയാം കുറേ ചെറിയ മൈനൂട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകലാം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈതകോറിയൻ തീരം വെച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഇതല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ തന്നെ ഞാൻ വരക്കാം ടു ഡി നമ്പർ ലൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടോപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞ
x ipo ivudte x aanengil ivda maat undavale idu x1 nu kodukana idu x2 kodukana eppolu randamatha part eppolu endao y eppolu enda irikum fixed a irikum y fixed a irikum manasilay ini idinde agalam enda saare nu parney kanjal enda aa ivada ninnu ivadalla agalam enda sadharana endanu x inde 1 y means ivudte x athrena 4 aanu simply endu eda madhi aa agalam kaanan endu eda madhi njan ivada kaanikkam endha adu 1 minus 4. 1 minus 4 is the same. 4 minus 1. What do you think about this? If you go to the same one, 1 minus 4 is minus 3. 4 minus 1 is minus 3. What do you think about this? Random select. That's why we create this equation. We have to say that x1 is x2. Modulus x1 minus x2 is equal to modulus x2 minus x1. You can see the modulus. Because the modulus is the operation. Okay. Modulus minus 2 is 2. Modulus 2 is 2. Then the modulus is the concept. That is negative and positive. We say that the angle is always positive. We say that the angle is 3 cm. Minus 3 cm is the angle. No. We say that the angle is positive 3 cm. That is clear. We say that the equation is the angle. We say that the angle is the angle. Modulus x1 minus x2 equal to modulus x2 minus x1. What is the angle? What is the angle? Karena ni yang karam negatif subtraction tu mana kamu dah, kamu pon dah, dah terima di, okay? Apa x axis ni kaya siling ni? Ini y axis ni kaya siling ni kita pengen ni berumur sahaja, ini lori kosin ada. Ipa ini adalah yang dekat na y axis ni jari cong. Ini ni mana real example ni jangan baca. Apa okay, okay? Apa ini point minus warna anak kuti ko? P point. Mana kita karya? Ini berada minus warna anak ini minus warna ini berada antara ini warna airi kum, ini berada minus warna airi kum. Next ini berada antara ini. 3 here. Now, x is fixed. No? Y is varied. If you look at this, I will tell you in the x-axis. I will tell you in the y-axis. If you look at this, it is important. Y-axis. If you look at this, it is not clear. Y-axis is not clear. If you look at the coordinates, how do you see the coordinates? If you look at the coordinates, here is y fixed. Here is x fixed. Here is y fixed. Here is y fixed. Ibuade y1 num ibuade entah na y2. Dua different input aja kan? Y1, y2 tu baru ni. Gaya orang tu lah. Problem sih macam jadi subtract itu amadi. Pangan ibu ibu modulus itu ibu ibu y1 minus y2 kan? Oh, nihgal sistem y2 minus y1. Entah kan dah lom? Adin dia answer negative orang ni positive aja, positive orang ni always positive. Atre bicara solo. Okay, apa x axis ni y axis ni, itu concept tu mana sila ya? Ada itu agalah tinjau guys. Apa ni? Ni where garis dulu ni ngelak mana sila kita rasa. Korang beri advance lagi di sini kita utiun dia rigum. Apa yang sama di jodoh tu? Pas sari three five seven eight itu baru ina point ni. Uli rectangle ni. Apa rectangle ni? Sari nahl corner ni. Sari nahl corner ni. Nyan pernah lalu nahl corner ni down rectangle. Apa nahl corner rectangle ni? Dengan ni kita kahana ni lama tu, nale? Bo, kosnya dengan dah. Rectangle kan? Okay, alright. Apa yang anda berikan? Sare, ini rectangle ni 4 corner ni. Rectangle ni, ini 4 corner sare. Ini B, ini B, ini C, ini D. Anak ni. Sare, A um B um anak tu dia atau A um C anak tu dia atau B um D anak tu dia. Nyalah pada ini ada satu rectangle ni. A um B um tanda garis ni. C um D um kandu beri kan bosi bila lah. Kanan betul. A um B um kan? Sare C um D um dan rectangle ni kandu beri kan ni logat tu hari bijar cakap bosi bila lah. Karena nam, A um B um teri anda warna, urut leh ini matri anda ni dulu. A um B um teri, for example, one one four one itu warna ni urut question dana. Nampuk tu anda one one four one. Ini anda input itu anda dua kilo input tak? Nampol kena kandu beri kah? Possible lah, karena one one num four one itu warna urut leh ini lelal dua point dana. Ini dana leh ini, alah ini lelal dua point dana. One one num four one input ini lelal nampuk urut empat point dana. Ini point ini paraya two one nana, ini point ini paraya three one nana. Ini di input ini lelal minus dua point dana. Apo x axis ni lelal point ni lelal one one num four one. Mungkin x axis ni parallel itu lelal leh ini lelal point sana nanti one one num four one. Apo one one num four one nanti nanti nampuk ada two lelal insa point dua kandu beri kan. Possible lelal atar tilo rectangle nampuk form si ambet ni lelal. Pena nama lodo barang nama ibu dan anggun lodo dua centimeter, abu dan anggun lodo tiga. Anggun ada lagi variety means ibu dan dua centimeter, ibu dan dua centimeter itu orang itu value additional tera nama hindi tera nama. Maksudnya ya. Apo ide apa dengan y itu isilah. Apo saya baca ini, anda ke exam ini itu boleh dua coordinates point itu tera nama. Orang karnya masih ada madu, orang lain lalai dua point dia airi kila. Bagus tu point dia airi kum. Ada ada empat corner orang negri, orang negri A M C U airi kum, orang negri B M D airi kum. 
ഒന്നുകിൽ എയും സി ഒ നിങ്ങൾക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ട് തരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബിയും ഡി ആയിട്ടിരിക്കും ഏതോ തിരട്ട അങ്ങനെ തന്നിട്ട് അന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഇൻപുട്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇത് വൈ മീൻസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ ഇത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മദർ ടു പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോസിബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാ ഒന്നുകിൽ എയും സി യു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബിയും ഡി യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അഡ്വാൻസ് മാത്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ തിയറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നല്ല നല്ല ലോജിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ തിയറി പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് വൈ വണ്ണും ഇത് എക്സ് വണ്ണും രണ്ടെണ്ണമല്ലേ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സൊക്കെ വരക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബോക്സ് വരക്കാം നിർബന്ധം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് എക്സ് വൈ വി എക്സ് വൈ സോ രണ്ട് പേരുള്ള കാരണം എക്സ് വൺ വൈ വൺ രണ്ടാമത്തെ പേരിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അത്രയും മതി ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അകലം കാണാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമോ നമുക്കറിയാം ആ ഒന്നുകിൽ അപ്പം നമുക്ക് തന്ന ഇപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിൾ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ഒന്നുകിൽ എയും സി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബിയും ഡി ആണ് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാണെന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് അകലം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അപ്പോൾ അകലം നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ അകലം കാണാം പിന്നെ വൈഡ് അകലം കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ നമുക്ക് മോഡലസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓർ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഞാൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടാം മോഡ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ നാല് മൂന്നും ഏഴ് മോഡ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ വരിക ആ മോഡ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു മോഡ് വൈ ടു വാട്ട് ഈസ് വൈ ടു ഞാൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം മീൻസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ടും എഴുതാം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് മോഡ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്താണ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം നാല് യൂണിറ്റ്സും മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സും ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ നാല് യൂണിറ്റും മൂന്ന് യൂണിറ്റും എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് എവിടെ വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ ഫൈവ് കൊടുത്തു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഒന്നുകിൽ എ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവും അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒന്ന് കൂട്ടാം ഓക്കെ നാല് യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് യൂണിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത് വരില്ല അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എട്ട് കറക്റ്റാകണമെങ്കിൽ അഞ്ചും ഈ മൂന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഷുവർ ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ നമുക്കറിയാം ഇത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും
അഞ്ചിന്ന് സോറി ആ ത്രീ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ വൈ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നോക്കി നോക്കി സോറി വൈ ആക്സിസിലുള്ള എപ്പോഴും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് വൈ ആക്സിസിലുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആവും വൈ ആക്സിലുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആവും അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റേഴ്സുകൾ സെയിം ആവും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മീൻസ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആവും വൈ ആക്സിലുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആവും മനസ്സിലായാ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ വളരെ നിസ്സാരാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നുള്ളത് എയും സി ആയിട്ട് തന്നത് നമുക്ക് അറേണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എയും സി യു ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോം ചെയ്ത് അതുപോലെ ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തൽക്കാലം ഞാൻ വരക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫുൾ ആണോ മിസ്സിങ് ആണ് ശരി താങ്കൾ കറക്റ്റാണ് ക്യാമറയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ മതി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നോക്കണം അപ്പൊ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു വേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബോക്സൊക്കെ വരക്കാം ഇങ്ങനെ ബോക്സൊക്കെ വരച്ച് ചന്തം കൊടുക്കാം മീൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിനെ സിക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു വൺ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരണുണ്ടാവും അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് വരച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ചെയ്യാം അതുപോലെ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ അകലം കിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മോഡ് മീൻസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ വൈ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആ ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് സോ മോഡ് മൈനസ് ടു മോഡ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മോഡ് ലെസ് നമുക്ക് അറിയില്ല നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആകലും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആകലാണ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിക്സ് ടു എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് സിക്സ് ടു നിങ്ങൾ വെച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സിക്സ് ടു വെച്ചെന്ന് കൂട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് തരിക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നകലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് ഓർഡർ മാറ്റുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ സിക്സ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേ കോർഡിനേറ്റ് വരില്ല പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സിക്സ് ടു ഇവിടെ അല്ല വരിക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ടു ഞാൻ കൊടുത്തു ഇതിവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓർഡർ എങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഫൈവ് ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം കാരണം ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലം എക്സ് ആക്സിൻ്റെ അകലം ഫൈവും സിക്സും തമ്മിലുള്ള അകലം വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ അകലം വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു മീൻസ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അകലം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ് ആണ് കാരണം ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന അടിക്ക് വരച്ചാൽ സിക്സ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ആക്സിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും മീൻസ് സിക്സ് സിക്സ് ആവും ഫോർ ടു മൈനസ് ചെയ്ത ടു ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ മിസ്സായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് തരിക ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്
യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ അളവായിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരച്ചാൽ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എല്ലായിടത്തും എടുക്കാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നും റോളില്ല അര സെന്റിമീറ്റർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തത് അര സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മേളിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ താഴോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീ ഓപ്ഷൻ മതി ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരി ഇനി ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ചെറിയ വേറൊരു കാര്യം കാണിക്കാം ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം വളരെ മൈന്യൂട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനാട്ടോ ഇത് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അളവുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ 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 പേർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും നിങ്ങളൊരു നോട്ടിൽ ഇതുപോലെ പേർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ വളയാതെ വരയ്ക്കാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഈ മൈനസ് ത്രീക്ക് പേരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് വരച്ചേടാ അല്ലെങ്കിൽ കനല്ലാണ്ട് ലൈൻ വരച്ചാലും മതി കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കുത്തായിട്ട് കിടക്കണ തോന്നും പക്ഷെ നല്ല നീറ്റിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയാവും ഓക്കെ എൻ്റെ നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തി കാണും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആകെ ഒരു കച്ചറ കൂടിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആ ലൈനിന് നേരെ അങ്ങോട്ട് ലൈൻസ് വരക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻസ് വരക്കും നിങ്ങൾ ലൈൻസ് വരച്ച് വേണം കേട്ടോ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ലൈൻസ് വരക്കുമ്പോൾ കട്ടില്ലാതെ വരക്കണം നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരക്കണ്ട ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചോ വൈ ആക്സിസ് നല്ല ഡാർക്ക് മറ്റേ ലൈൻസ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരച്ചാലും മതി ഞാൻ ഡോട്ടറിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ടറിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചോ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കും നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണാനുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പം കാണാനുണ്ടാവും അല്ലേ ശരി ഇനി ഞാനിത് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ എങ്ങനെ സാറേ ഈ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമുള്ള ആളെ എക്സും രണ്ടാമത്തെ വൈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊണ്ട് എക്സും വൈയും എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ത്രീ ഫോർ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതിനാണ് പറയാ വൈ ആക്സിസ് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ മൈനസ് ത്രീ വെർ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാ ഇതാണ് മൈനസ് ത്രീ ഈ ഒരു മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ പെന്നിതാണ് സാറാ മൈനസ് ത്രീ എക്സിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കൊണ്ട് ആയില്ല ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ ഈ ഏടെ പോയിന്റിന്റെ വൈ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ അപ്പൊ ഈ ഫോർ വൈയിൽ കാണണം വൈയിൽ കണ്ടേ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് കേട്ടാ മൈനസ് ഫോർ അല്ല കേട്ടാ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഫോർ എവിടെ ഇത് മൈനസ് ഫോർ ആട്ടാ ഇങ്ങനെ 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഫോർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഞാൻ കൈ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അവിടെ മൈനസ് ത്രീയുടെ അവിടെ വരൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഫോർ സാറേ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക ഇങ്ങനെ പൊക്കൂലേ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടോ അല്ലേ പേർ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മളെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ എക്സ് ആക്സിലോട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മ
അപ്പൊ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാറായില്ല മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇതാണ് ടു എക്സ് ആക്സിന് വൈൽ എന്താണ് ഫോർ ഇതേപോലെ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ യേസ് ക്ലിയർ ടു ഫോർ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റാർ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സി മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ വെറീസ് എക്സ് ആക്സിസ് മൈനസ് ത്രീ ആ മൈനസ് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാറായില്ല മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആ അതാ ബട്ടേ കിട്ടുന്ന അല്ലേ മൈനസ് വൺ രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് യെസ് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് വരച്ചേ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കുട്ടപ്പനായിട്ട് വരച്ചേ ഞാനിതാ കുട്ടപ്പനായിട്ട് വരച്ച് അടിപൊളി ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ കിട്ടി സാറേ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നേ എക്സാക്ട് സെന്റിമീറ്ററിന് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് വരക്കാണെങ്കിൽ നീ കണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാം ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഞാനിത് ഉറപ്പിക്കും സാർ ഇത് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇവിടുത്തെ എത്രയാണ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് തെറ്റരുത് ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാക്സിലാകുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ സെയിം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ കണ്ട വൈയും വൈയും സെയിം ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ കണ്ടോ സെയിം ഇവിടെ ടു ടു കണ്ടോ സെയിം അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ ആ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് മൈനസ് ടു എക്സ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ എക്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൂഡ് മൈനസ് ഫൈവ് മീൻസ് ഫൈവ് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് മുകളിലോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ എത്രയാണ് വൈ മൈനസ് വൺ സോ എത്രയാണ് ഫൈവ് മൂഡ് ഫൈവ് മീൻസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ നാല് സൈഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ അകലം നിങ്ങൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് എ ബി കാണാം അതിനുശേഷം ബി സി കാണാം അതിനുശേഷം ഡി സി കാണാം അതിനുശേഷം എ ഡി കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അത് ഫോർമുല ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കണം ഡ്രോ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദി പോയിന്റ് ടി മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂ ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കോമ ഫൈവ് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് സ്ഥിരം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോ ദി എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വരക്കാം എന്താ എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ചേ ആക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വരച്ചേടാ കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നല്ല വരച്ചോ ആക്സിസ് വരക്കുക അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അധികം വരക്കണ്ട കാരണം ഇടത് ഭാഗം അധികം വരക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് പോയിന്റുകളൊക്കെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിലുള്ളവർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിലുള്ള വാല്യൂസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എങ്ങോട്ട് കുറേ വരക്കണ്ട കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ വരക്കാൻ വരക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളിഷ്ടം അത് ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വര വരക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് സിക്സ് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉള്ളവർ നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക
6 aila idu kondu mark aila next endanu aa minus 3 minus 3 evadeyane minus 3 y il minus 3 inda nokka aa rendu vaada kooti irikkunna point rendu vaada gendikkunna point endra 6 minus 3 mani check kiya ivudne first ingendalla x aanu first avan x 6 alle x next y y me okay next 05 05 ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു x ആക്സിസിലുള്ള എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ y ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 അല്ല 1 കാരണം ഇത് 2d റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് x 1 y ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണ് 20 ഈ പോയിന്റ് 30 ഈ പോയിന്റ് 40 ഇത് എന്താണ് 5 അപ്പോൾ x ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിന്റെയും y 0 x ൽ y 0 y ൽ x 0 അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണ് 0 1 0 2 Axis is the axis. 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 Next question. Next question. Question number 7. Draw x and y axis. Mark the point A. Minus 1, 2. B, 6, 3. Okay. Then the point is B, 6, 3. Right. Then we will do the same question. Then you will answer this question. Then you will work out. Then you will separate. Then you will work out. Okay. Then you will do the same question. Okay. 1, 2, 3, 4. Then you will do the same question. 5, 6. Left hand side minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2. Okay. First, A minus 1, 2. I am going to say first x and then y. Then x is y. So, minus 1. Minus 1 is i and x is 2. 2 is 2. So, this is a. A is minus 1. Minus 1, 2. Then, y is minus 1. Minus 1 is 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 1. Minus Next, the eighth question. <coughs> Sorry, important. The eighth question is not the same. This is a very simple question. So, this is the shape. Shape is a parallelogram. A parallelogram is opposite sides equal. If you have the opposite side equal, the square and rectangle is parallelogram. Square and rectangle is parallelogram. Square and rectangle of parallelogram is the opposite side of the line. The opposite side of the parallel line is parallelogram. Because it is parallel, so it is parallel. If you have a square in the case, you will have a parallel line. Okay, so the square is the rectangle of parallelogram. So, you will have to note it. So, you will have to note it. Okay, ABCD is parallelogram. Find length AB. This length is 3. This length is 3. But, this length is 3. ई लेंथ आर यूनिट नहीं दिखाने दूंगी चुने ई लेंथ आर यूनिट नहीं दिखाने दूंगी आई तो कारण वित्तीय संदेह टा इवड़ ना हमले कांडना लेंथ कितनी आ वैली तो इन्ना आइकॉन ना नहीं ले बड़े आई मीन्स इवड़ इतने ना दिने लेंथ आधा ने बढ़ते लेंथ बट इंगेने कांडना हमले तो हमको � E length tangan, apa ni x ni perlu light. Jadi entry itu licik. Orang ni kalau dia 4 minus 10 jia, orang ni 10 minus 4 jia. Dua orang ni ni ikut jia. Orang ni kalau dia x2 minus x1 jia, orang ni x2 minus x1 jia, orang ni x1 minus x2 jia. So, banyak cara anda ni kita nama kita six an. Nama kita kita random six an. Orang ni negatif six pun boleh sih. Modulasi ni ada six an kita. So six an nama kita. A length kita. Ini six unit an a length kita. Okay? Six unit an. Yang ni ab itu ni. आ डिस्टेंस सिक्स आना नमक मानें सिले आई आपो अंगने याने के इवर ने टोटल लल्ला लेंथ आ सिक्स एट आना सो ए बी अपन नमक तेरे नंबर आया आ सिक्स यूनिट आना नंबर आया अब ए बी लगा दाने देर का फाइन लेंथ ऑफ ए बी सिक्स यूनिट कारण रेशन अंदर आने ओपोसिस साइड साबर इक्वल आना अब आधा गेरिं कारण इवड़म मुदल ओरिजिन मुदल ई वाला लेंथ इतनी एट्टी डिस्टेंस आन इधर आर आने के ई डिस्टेंस इधर आए रिकूम रंडा आए रिकूम सारा कारण आर नहीं डोल लेट अंगने आने के ई पॉइंट इतना आए रिकूम सारा इधर रंडा आने के एक्स एक्स इधर ला वाई कोऑर्डिनेट का ले वाई कोऑर्डिनेट का जीरो ले अब ई पॉइंट इधर आए रिकूम 
ada 20 ayirikum, apa yang ni warna koordinat senda ayirikum, 20 ayirikum. Just ini untuk ini dia, mari ini perhatikan just flash nombor kita nak koordinat soft A, A means A koordinat soft 20, okay? Perhati problem, nama lepas first section ni jadi tu. Ini ada tu part variety itu 10 question ni, ada ada difficulty ayirikum, itu simple question ni, simple part ni nama lepas ni kita problem ni. Apa ada tu part ni, kau ni nengal kau nama ni tu video subscribe ya, atau pada ni bell button ni enable ya, apa video sekarang kita ni ni tu cila kau tinggal ke petan tu mana arah ilah, apa apapun playlist ni, jangan correct order le setiap itu turun down, apapun nengal video kau nama ni lah missing atau kandang ni apapun playlist ni pergi turun, ada kau ni verify ya, okay? Apa satu question ni, ini preliminary question ni, ane ini ada tu section advanced itu kosina, apabila kita advanced itu kosina, macam play aja, kita perlu basic area, matra, kita perlu perlu pelajari tu. Okay, per video setai kita umi like je ya, atau boleh tu, hendak ni lekukan comment je. Insya Allah, korai perih perlu video. Perni kita dorang jele video kita kandai ni kau itu orang arithmetic sequence ni kau video kandai ni, kita esem, urik lekshat ini ada tu, tarai kita urik video kandai tu. Macam urik lekshat ini video kandai tu. Aga ini kita tanah sini, ayam tu warna ni, ini kita tu nuri dua air lek sini ada tan. Air itu arah nuri, air itu arah nuri, angan itu lek sana. Ada urik lek sana al kari video ni tu, aga air itu nuri beri lek kerja tu. Insya Allah. Apa, saya ni englod warna korai perih, air itu nuri beri kano step beri ni kita rela. Ini kodel lek step beri tu nuri rela. Ninggal terenda lek kano, saya masalah kena ini step beri tu nuri. Apa, ninggal ini step beri tu kerja ni. Orang ni nyek kodu alik, betulnya kau ni nyek. Video kan dah ista kerja ni nyek. Alah, ni enna pola tu alat alat kulla. Orang perjuangan. Apa orang ini korang pada question semua orang pada variety semua cia ambil tuol. Apa ni engkau plus one lotu boleh ayam. Abdi ni jangan dah um plus one lotu orang pada question ni tu plus tuol tu mabdi ni dah um jangan. Apa ni lah ini ni jangan dah ini korang maksimum maksimum ayat. Apa maksimum ini ni engkau ni trusti ya. Apa maksimum ni engkau ni engkau ni support ya, like ya, madu boleh komen dia. Engkau ni engkau komen dia tu jangan reply dera. Selain, nama lama report itu lalai, nanti saya akan reply dera. Nengal eh, ini yang anda ni nengal komen dia itu, saya akan reply show right ni, anda nengal reply tu nengiri kau. Ada boleh dengan tiada perayaan ni lalai dengan saya ni, korang perlu video kita ni komen ni nengal playlist ni, ada boleh nengal difficult ni lalai question ni, ada nengal nengal ada ya komen di box ni nengal perhati nengal review ni type ni, mana question ni? Orang chapter ni orang chapter ni komen dia tu. Pas apa koordinat ni kan? Nengal koordinat ni ada perasan ni lalai koordinat ni lalai komen dia. Probability yang ni leh means mathematics of chance ni ni ada leh komen dia. Apa orang ni leh orang ni leh dengan leh komen dia. Ini chapter related dengan dia leh question dah utar dengan leh dengan leh dia. Orang ni orang dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, dua puluh sepuluh, dua puluh sebelas, dua puluh dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, dua puluh sepuluh, dua puluh dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, dua puluh sepuluh, dua puluh dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh apo adu valare important dah itu lah, na valare difficult dia itu lah question sengen handle yang lah na, apo ni engkau lepas jangan cerita ini dua part ada ni engkau clear aja, ini dua moner part ni, ini dua part ni video description lor dia pernah, per dua moni ni engkau clear aja dekka, apo ini dua advance section ni dia itu ya, ada ni dalam, ni engkau lek petan warna arah ni lah, apo ni engkau ni dia justin playlist ni boleh ni engkau cekik, okay?